В любом обществе есть некие негласные правила этикета, которые вырабатывались и формировались годами. Они могут быть обдуманными и являться ответной реакцией на что-то. Например, вы не можете просто так взять и чихнуть. Вы обязательно чихнете в ладонь, в локоть или в футболку, например. А есть те, которые являются необдуманными и необоснованными. Например, зевая, вы закрываете рот, потому что предки боялись то, что из нас вылезет душа, пока мы зеваем. Так и в урбанистике тоже есть некие негласные правила, которым мы все привыкли следовать. Вот только в отличие от обычной жизни, тут они обычно строятся на статистике и неких изучениях и научных анализах. И со временем наше представление о том, как должны быть устроены те или иные вещи, могут измениться. Но на данный момент у нас нет ничего лучше, чем следовать имеющимся знаниям. И эта тема невероятно важна, потому что она касается абсолютно каждого. Абсолютно у каждого человека есть шанс не вернуться домой, стать пожизненно инвалидом или умереть где-то на дороге просто из-за того, что какой-то мудак неправильно спроектировал улицу, какой-то мудак недостаточно аккуратно управлял машиной, а возможно вы и сами мудак, который был недостаточно внимателен. Но, пожалуй, два самых главных пункта, которые всегда должны оставаться неизменными, это то, что город должен быть безопасным и комфортным. Могут меняться методы, могут меняться способы, но суть всегда останется прежней. А знаете, какая самая главная опасность в городе? Причем опасен не столько сам автомобиль, хотя загрязнение воздуха никто не отменял, сколько его нежное соприкосновение с человеком. И это удивительно, насколько практически идентичный отрезок дороги может быть одновременно либо очень опасным, либо до безобразия спокойным. И дьявол кроется в деталях, все заключается в мелочах. И порой какие-то мелкие вещи, которые с первого взгляда могут даже быть незаметными, могут либо угробить, либо спасти чью-то жизнь на ровном месте. И когда перед нами стоит задача сделать безопасный переход, первое, что нам приходит в голову, это разделить потоки людей. Потому что если автомобиль автомобили будут ехать сверху условно, а люди будут условно идти снизу, то они вроде бы логически не могут пересечься, а значит и не может произойти ДТП. И правда разница стоит все же заметить то, что этот подземный переход был построен давным-давно, когда-то там, и даже историки не помнят, когда именно. Но это абсолютно не оправдывает нежелание исправлять ошибки прошлого. Первый пункт – безопасность. Как я уже и говорил. И когда перед нами стоит задача сделать безопасный переход, первое, что нам приходит в голову, это разделить потоки людей. Но как это часто бывает, вполне логичные гипотезы и теории выливаются в довольно неожиданные, на куда более закономерные последствия. Следствие. Идея, что нужно загнать людей под землю, дабы человека нельзя было физически сбить, это первое, что приходит в голову, когда мы хотим положить конец ДТП при пересечении дороги. Ведь кажется, что если машина едет сверху, а человек идет снизу, то просто нельзя его физически сбить. Но все не так просто, потому что люди зачастую переходят дорогу в том же месте, не спускаясь в подземный переход. А водитель, в свою очередь, просто не ожидает пешехода, что с большой вероятностью может привести к ДТП. На то существует ряд причин, из которых вытекает вторая причина – комфорт и удобство. Существует такое понятие, как малогабаритный человек. Сюда входят абсолютно все люди, чье движение хоть как-то затруднено. Сюда могут входить молодые люди на велосипеде, сюда могут входить инвалиды, сюда могут входить пенсионеры с тростью. Сюда может ходить любой человек, чье движение так или иначе ограничено. И многим людям просто зачастую тяжело спускаться лишний раз под землю. А не каждый захочет спускаться в эту кротовую нору с облупившейся плиткой и говнарями, которые на гитаре играют. А потом еще и подниматься по кривой лестнице с ржавыми пандусами, из которых очень просто навернуться. И особенно иронично выглядит табличка закрыта с 11 до 6. Представляете, если улицы работали по такому расписанию. Да, конечно, подземные переходы продублированы нормальными человеческими. Вон там, например. И все, только там. Но при этом всем нужен он не там, нужен он здесь, потому что основной поток людей идет с Балтийского рынка в старый город, а не в парк Шнелли. Причем самое обидное то, что когда даже о проблеме знают, ее все равно не спешат решать. Например, участок, о котором мы говорили, вот, который находится за спиной меня, о нем говорил Владимир Свет еще два года назад. Тогда журналиста Делфи спросили у него, что он думает насчет того, что люди там повально перебегают в неположенном месте. Делфи провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что подземный переход в центре Таллина на перекрестке Том Пуист и улицы Нур является источником потенциальной трагедии. За час наблюдений вечером пятницы дорогу в неположенном месте перебежало 58 человек. В то же время, по правилам, дорогу перешли всего 19. И тогда Владимир, когда он был старейшиной кисклина, а не лосномяя, отвечал то, что да, они знают о том, что люди там буквально перебегают, да, обгадают в проект, да, там будет нормальная зебра. Считается, что везде, где это возможно, нужно давать пешеходам возможность находиться на земле и создавать удобные и безопасные пешеходные переходы. Это не только сокращает время перехода дороги для пешеходов, но также позволяет успокоить автомобильное движение. Именно такие планы имеются у города и в отношении перекрестка улиц Нуны и Тампуиста, которые 
связаны с улицей Ивана Коломая со стороны района Пыхья Талин. Некоторое время назад город представил эскиз того, как могла бы выглядеть пешеходная улица Ивана Коломая и ее продление до улицы Нунны. Проектирование этой улицы начнется в самое ближайшее время, а предварительный проект должен быть представлен в ближайшие месяцы. В рамках этого проекта в этом районе появится современное городское пространство, появится удобный и безопасный пешеходный переход, который, в свою очередь, будет соединять между собой улицы Нунны и площадь напротив Балтийского вокзала. Прошло уже несколько лет с того момента. Владимир уже перестал быть главой Кисклина, а ВОЗ и ныне там. И до сих пор людям для того, чтобы перейти дорогу от Балтийского вокзала до Старого города, где большинство людей и ходят, им приходится куда-то идти в дебри, ближе к парку Шнели, переходить дорогу здесь, ждать около минуты на светофоре, быстренько перебегать, чтобы их не сбила машина, и только потом они могут снова идти в Старый город, куда они изначально и намеревались. Либо они могут спуститься в подземный переход и перейти дорогу более-менее там, где они хотели. Но для этого им опять же приходится спускаться почему-то по лестнице сначала вниз, а потом вылезать наверх. Причем это особо интересно, потому что обычно колхозники оправдывают отсутствие переходов и подземные переходы тем, что ну, они так борются с пробками. Ни одной машины. Одной. Две машины. Две машины едут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек ждут. Две машины едут. Минуту. На данном участке дороги машин действительно мало. А людей здесь ходит больше, чем машин ездит. И в среднем в моменте на светофоре стоит около 5-7-10 человек. Причем по разные стороны. И едет всего там пара-тройка машин. И почему-то при этом всем, несмотря на то, что людей больше, чем машин, людям приходится ждать 4 раза дольше, чем машинам. И похожая ситуация есть у нас в городе, например, на Петербурге Т. Там людям приходится переходить дорогу на свой страх и риск. И на настоящем шоссе, настоящем шоссе, на котором машины ездят со скоростью примерно 80 км в час, нету зебры, нету светофора и нету даже нормального уличного освещения. И поэтому, когда ты там переходишь дорогу, у тебя есть каждый раз ощущение, что ты сейчас умрешь, тебя сейчас собьют. И в обсуждении таких вещей Кылвардская мэрия очень часто любит ссылаться на то, что ну, проект готовится. Проект будет с года на год, вот там в 23-м, 24-м, подождите чуть-чуть. Но при этом всем люди там ходят уже сегодня. И вероятность, что там собьют кого-то сегодня, очень велика. И понимаете, как бы то, что вы готовите проект, не снимает с вас ответственность за то, что там происходит сегодня. Подземные переходы очень дорогие. Я бы сказал, несоизмеримо дорогие по сравнению с обычными наземными переходами. И их не просто очень дорого строить, их еще и очень дорого поддерживать. Вот это мэрия. А вот эта доменная печь, куда она сливает деньги. Дело в том, что, как вы могли заметить, все подземные переходы, которые я уже показал ранее, в довольно приличном состоянии. Где-то лампочку вкрутят, где-то дощечку прибьют. А здесь и вовсе. Сделали музей. Забота о горожанах? Нет. Пустая трата денег. Вместо того, чтобы тратить сотни и тысячи евро каждый год на поддержание всего этого говна, можно было давно закопать эти переходы и сделать нормальные зебры. Как думаете, этот светофор сделан в большой любви? Скорее всего, это была просто полумера, чтобы снять с себя ответственность, потому что фаза на нем длится больше, чем 55 секунд. И это при условии, что вы нажмете кнопку. Если кнопку вы не нажмете, то фаза будет длиться больше минуты. А на то, чтобы перейти, и вовсе дается 15 секунд. Вообще это поразительно. Пока я готовился к этому видео, я наткнулся на какой-то ранее неведомый ужасный закрома эстонской журналистики. Я наткнулся на целый пласт статей, которые действительно оставляют в недоумении. Потому что всю свою жизнь я жил в розовых очках и гордился эстонской полицией. Мне казалось, что наши полицейские такие бравые гордые ребята, которые готовы жизнь отдать, защищая граждан. Но вот эти два парня поставили под сомнение мои убеждения. А вот этого господина зовут Дави Кыдер. И судя по его форме, он полицейский. Но судя по его высказываниям, это какой-то диванный эксперт из комментариев Делфи, который ненавидит людей. Мы если кумат, сава там арикком за старую. Тяват меня валяйся таки, тунистам вот сюда 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 он ikka väga, väga palju vabandusi. Et. Ja kuidagi ei taheta nõus olla, et midagi valesti ei tee. Peeks seal võib-olla ka teine, kui on see kohti, kus et seda liikus korralus tuleks nagu mõelda, et kas on kõige paremini lahendatud. Aga siis peale seda video positamist oli ka see palju juttu, nagu, et, et võiks olla kõnni tee ja nii ja naa. Nagu, no. ja, no, aga see on hoopis nagu, teine teema, et kui hetkel on ikkagi liikus korralus selline, nagu ta seal on, seal on alla 100 meetri mõlemal pool, on ikkagi üle käigu radad, üks läbi tunneli, ja siis niimoodi riskid ja autod ette ostuda. Et, et, ja nemad see kord said meie käest mõlemad siis see kord. Väga palju tegeleme pensionääridega, et, et kelle siis alati on kiire kuhugi. Nemad on kõige suurem osakaal mis meil ette jääb. Sellist äh, spordipoissigiselt jooksid, et äh, sõprusvõiast üleks olema. 
et seal on ikkagi aega talgus, sest võin öelda selliseid asju, et kogu aeg joostakse valest kaastu. Да, да, я хорошо вас понимаю, как действительно искренне бесит эти тупые пешеходы, которые постоянно перебегают в неположенном месте. Потом от машины их кровь отмывать приходится. А знаете что? А давайте действительно узнаем, почему так происходит. Мы с оператором специально приехали ровно в это место. И знаете, я, конечно, не эксперт, но что-то мне подсказывает, что люди переходят дорогу не по зебре, потому что тут нет зебры. Для того, чтобы перейти на другую сторону, это нужно сделать три раза. Сначала перейти туда, потом туда, и потом только туда. И для тех, кто думает, что перейти дорогу три раза вместо одного раза – это недостаточно много, мы это сделали специально для вас. Погнали! Время поехало! Ну а пока я в другой вселенной, как нормальный человек, перехожу дорогу три раза вместо одного, давайте вернемся ко второй статье. Вы еще не забыли этот прекрасный подземный переход, с которого начиналось видео? Можете забыть все, что я вам про него рассказал, потому что, по мнению на минуточку подполковника полиции Варма Рейна, это пример места для безопасного пересечения проезжей части. Вечером я вышел из торгового центра Кауба Майя со стороны улицы Лайкма. Мне было необходимо перейти дорогу, так как автобусная остановка находится прямо напротив входа в торговый центр. Пешеходный переход и подземный переход находились на расстоянии от меня. Посмотрев по сторонам и пропустив единственную машину, я перешел дорогу в неположенном месте. Потом я задумался, а сколько людей переходят дорогу в этом же месте так же, как и я. Участок в центре города, о котором идет речь, очень загружен. Движение в этом районе достаточно интенсивно практически все время. Но в этом месте расположено большое количество мест для безопасного пересечения проезжей части. Во-первых, это подземный переход, тоннель с несколькими направлениями. В этом году ДТП с участием пешехода произошло у здания торгового центра 25 января, когда 57-летний мужчина при переходе дороги в непредусмотренном для этого месте получил удар от автомобиля. Для повышения безопасности полиция осуществляет надзор за дорожным движением в этом районе достаточно часто, в надежде, что пешеходы пересмотрят свои неправильно сформированные модели поведения в лучшую сторону. Ну вот, то есть на полном серьезе человек со званием подполковника, то есть господин Рейн, считает, что перекресток, который заставляет людей ежедневно нарушать десятки и сотни раз является примером хорошего благоустройства я искренне не понимаю в чем сложность взять банку краски взять три кирпича и нарисовать нормальную зебру сделать нормальный переход да и вообще в целом этому не стоит удивляться это политика городских властей которая продолжается уже много лет приоритет в городе отдан автомобилю и под автомобилистов город продолжает делаться несмотря на все басни Кылварта и новикова восьмиполосное шоссе в центре города подземные переходы или даже банальное отсутствие переходов как таковых это не случайность не совпадение, это даже не отсутствие бюджета, это либо незнание о глупости и некомпетентность, либо же, к чему я больше склоняюсь, банальный популизм. К сожалению, почему-то пешеходы не считают, что у них есть какие-то права. Их можно сколько угодно долго ущемлять, можно заставить все тротуары машинами, можно не делать безопасные переходы, можно не делать переходы в принципе. И в самом лучшем случае пешеход пойдет пожаловаться своему мужу, брату свату, жене, другу или еще кому-либо. Но он не станет об этом вопить публично. В то время как, если ущемить автомобилистов, не сделать им парковку, не залатать яму, сделать неудобный для них перекресток, они начинают вопить во все горло и во все услышание. И именно поэтому, несмотря на то, что пешеходов больше, чем автомобилистов, пешеходов не слышно. И именно поэтому такие пулисты, как Кылварт и его вице-мэр Новиков, пылесосят голоса именно автомобилистов. Пешеход, он что? Он терпило, он стерпит. А вот автомобилист лишит тебя голоса. И именно поэтому, несмотря на то, что пешеходов больше, чем автомобилистов, интересы автомобилистов ставятся выше, чем интересы пешеходов. Пешеходами могут быть абсолютно все. Дети, взрослые, богатые, бедные, тупые, умные. И многие просто не могут владеть машиной по каким-либо причинам. И автомобилисты в этом случае довольно часто потыкают тем, что им насрать на слабых и бедных. Мол, если у тебя нет машины, это твои проблемы. Итого 3 минуты, 3 минуты 20 секунд у нас заняло переход в одну сторону. Но дело в том, что нету места столько в городе, чтобы каждый мог сесть на автомобиль. Если мы представим идеальный мир, в котором каждый сильный, каждый богатый, каждый взрослый, и абсолютно каждый может иметь машину, в таком случае вы не выйдете из собственного двора, просто потому что вам не хватит для этого места. А ваш город станет похож на Детройт. Вид такой чисто детройтский. Паркинг, 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 паркинг. И там вот еще тоже парковка. Вот мечта. 
любого муринца такой вот вид, смотрите, сколько парковок. И любая попытка угодить автомобилистам не сулит ничего хорошего. Она лишь приводит к излишней автомобилизации, грязному воздуху и инфраструктуре, которая неудобна для всех. И это какая-то глупость за предельных масштабов, потому что я уже не первый год задаюсь одним и тем же вопросом. В чем сложность нарисовать зебру? Здесь уже есть светофоры, здесь уже есть островки безопасности с двух из четырех сторон. Так что именно мешает сделать жизнь жителей Таллина безопасней? Загадка Джека Фреска. Почему тут нет зебры? На разгадку 30 секунд. Уже 426 538 человек попало в психушку. Хотя в предыдущий раз, мне кажется, смешнее было. Причем с островками особый прикол. По государственному стандарту ЕВС 843 от 2016 года островки безопасности должны быть на каждом пешеходном переходе шириной больше 11 метров. И как вы видите здесь, это выполняется. Но при одном условии. Если мы не будем смотреть правее... Или левее. Каким образом э, на одном и том же перекрестке на трех из четырех сторон это не соблюдается, при условии, что они все одинаковые по ширине, лично для меня остается непонятным. И ведь недостаточно просто взять и нарисовать зебру. А, конечно, хоть какая-то зебра гораздо лучше, чем совсем ничего, как мы убедились на примере Балтийского рынка, но красивое здание, не правда ли? Это могло быть последнее красивое здание, которое я бы увидел в своей жизни, потому что даже несмотря на то, что здесь, вот на этом перекрестке, я не бываю практически никогда, даже несмотря на это, только меня одного здесь чуть не сбили дважды. И в дополнение к этому я еще несколько раз видел, как автомобилисты очень резко экстренно тормозили, потому что они не ожидали увидеть здесь пешехода. Здесь три полосы движения. Три полосы движения, которые можно назвать полноценным шоссе, по которому постоянно едут машины с достаточно большой скоростью. И при этом всем здесь нет ни островка безопасности ни светофора и ничего. И из-за того, что одна машина, одна полоса движения закрывает другую полосу движения, очень просто не увидеть пешехода, который на тебя выходит внезапно. В чем проблема ее сделать? Объясняю. Дело в том, что Таллинская мэрия, она как будто бы играет в City Skylines. Она думает не о том, как бы сделать город комфортнее и безопаснее, она думает о том, как бы лишний раз впихнуть куда-то полосу дополнительную. Я же говорю, что это кылот. Говоря об опыте других стран и снижении смертности, речь всегда заходит о программе Vision Zero. Это шведская программа, которая была сформулирована еще в 90-х годах и стала неким стандартом в благоустройстве в развитых странах. Целью программы является сведение смертности на дорогах к нулю и содержится она в себе ряд основополагающих принципов, по которым и должны проектироваться безопасные улицы. И что очень забавно и показательно, я постоянно на протяжении последних нескольких лет сетовал на то, что наши дорожники, колхозники, которые и не слышали ни про какие вижены, а Zero это вообще для них кока-колы. Но каково было мое удивление, когда читаю по План департамента шоссейных дорог по развитию инфраструктуры с 2016 по 2025 год я обнаружил, что у них в отчете аж 4 страницы посвящено подробному описанию этой программы. И если бы это видео было выпущено в 2016 году, я бы, наверное, понял. Я бы сказал, что департамент дорог, наверное, просто не хватило для этого времени. Но с выпуска программы прошло уже больше 4 лет, а ВОЗ как бы и ныне там. И, например, на Петербурге Т он, судя по всему, будет оставаться там же еще долго, потому что никакими изменениями там даже не пахнет. По крайней мере, до 2022 года. Именно в 2022 году они собираются начать реконструкцию, и на это уйдет где-то до двух лет. То есть вот этот весь кошмар там будет продолжаться еще 2-4 года. Я не припомню тут ДТП с участием пешеходов, хотя уверен, что они здесь неоднократно были. Но как минимум обычный ДТП с участием автомобилей я здесь видел минимум раз 5 за последние полгода. Но не дошли еще руки, Артем, ну что ты пристал? Ну запланирована же уже реконструкция. Да, замечательно, что наконец-то город взялся за этот ущербный участок дороги, из-за которого моя подруга из Петербурга, когда приезжала в Таллин, изначально оценила город как типичное серое совковое говно. Но прикол в том, что люди ходят сотнями здесь уже сегодня. И уже сегодня здесь требуются некие меры безопасности, чтобы сегодня никого здесь не сбили. И то, что вы сделаете реконструкцию когда-то там через несколько лет, не снимает с вас ответственность за то, что тут происходит сегодня. Давайте объясню словами самого департамента шоссейных дорог. Отсутствие ДТП не означает достаточное снижение рисков. И на вопрос почему, тоже отвечу их словами. ДТП это случайное, статистически редко встречающееся событие. Если есть N участков дорог с аналогичными характеристиками и только на части из них происходили последние годы ДТП, то это не означает, что участки дорог, на которых ДТП не происходило, более безопасны, чем участки, на которых они происходили. В отличие от улицы Ахтри, тут я бываю довольно часто и каждый раз, переходя дорогу, у меня есть ощущение, что я играю в какую-то русскую рулетку. 
Далеко не самое лучшее освещение, а быстрый и активный поток машин, состоящий наполовину из больших грузов, и ограничение скорости, которое чисто на бумажке 60. Но учитывая, что это длинная прямая дорога, никто, кроме страха получить штраф, не останавливает желающего погонять. И в целом работа департамента шоссейных дорог очень напоминает работу мэрии. На бумаге и в СМИ все очень хорошо. Читаешь и думаешь, что, что жизнь важнее мобильности и скорости. Вау, здорово! Скоро будем развивать велодвижение. Замечательно, будем жить как в Нидерландах. Реконструкция русалки. Вау, здорово, наконец-то эту ужасную улицу перестроят. Но каждый раз, когда мы видим результат, ничего не остается, кроме как разводить руками. А потом оказывается, что велосипед это только прогулочный транспорт, а современная улица это какой-то кромешный пи***. Современная и хорошая улица – это та улица, на которой светофорная фаза длится полторы минуты и восемь полос. А Vision Zero – это подземные переходы и нерегулируемые перекрестки. Обязательно ходите на выборы и голосуйте за нормальных кандидатов, а не за балаболов из всем известной партии.